Merhaba, Doktor Benan Çağlayan, İstanbul Onkoloji Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanıyım. Bugün sizlerle akciğer kanseri hakkında biraz e, konuşacağız. Bildiğiniz gibi kanser kontrolsüz hücre çoğalması olarak tanımlanabilir. Akciğer kanseri söz konusu olduğunda ise bu tanımlamayı solunum yollarının e, epitelinin kontrolsüz çoğalması olarak e, belirleyebiliriz. Kanserden ölümler arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri ülkemizde çok önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmakta ve yerini korumaktadır. Başta tütün kullanımı yani sigara kullanımı ve benzeri maddelerin tütün içeren benzeri maddelerin içilmesi olmak üzere akciğer kanseri gelişimi için birçok risk faktörü e, tanımlanmıştır. Sigara kullanımı bilinen en önemli risk faktörüdür ve günde bir paket sigara içen ve bu sigara içme alışkanlığını 30 yıl boyunca sürdüren bir insanda akciğer kanseri gelişme ihtimalinin sigara içmeyen bir bireye göre 40 misli daha yüksek olduğu bilinir. Sigara kullananların sigarayı bırakması kanser riskini tamamen ortadan kaldırmasa da sigaranın bırakılma süresi uzadıkça kanser riski azalmakta ve 15 yıllık aradan sonra riskin sigara içmeyenler düzeyine kadar düştüğü bildirilmektedir. Buna rağmen yine de burada hiç sigara içmemişlere göre küçük bir risk artışı olduğundan söz edilebilir. Sigara dışında e, akciğer kanserine sebep olabilecek başka risk faktörleri de tanımlanmıştır. Örneğin herkesin çok yakından bildiği asbest e, maddesine maruz kalmak, radon gazına maruz kalmak, bazı diğer karsinojen maddelere, tozlara, gazlara maruz kalmak, genetik eğiliminin e, bulunması kişinin, beslenme alışkanlıkları, kötü yaşam koşulları, altta yatan kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya akciğer fibrozisi gibi bazı hastalıkların da akciğer kanseri gelişiminde risk faktörü olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Akciğer kanserinin belirtilerinden söz edecek olursak ilk söyleyebileceğim şey akciğer kanserine spesifik yani doğrudan doğruya bize akciğer kanserini düşündürecek özel bir belirti yoktur. Akciğer kanserli hastalarda birçok diğer akciğer hastalığında olduğu gibi öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgam çıkarma, kan tükürme gibi belirtiler olabilir ve bazen de ses kısıklığı, omuz ve kolda ağrı, ellerde uyuşma, yüz ve göğüs bölümünde şişlik, ödem gibi özel sendromları tanımlayan belirtilerle hasta karşımıza gelebilir. Bütün bu saydıklarımın yanı sıra hastaların önemli bir kısmında da herhangi bir belirti olmayabilir ve hastalık tesadüfen çekilen, kontrol amacıyla çekilen veya bir başka hastalık nedeniyle çekilen akciğer grafisi veya akciğer tomografisinde görüntü olarak karşımıza çıkabilir ve buradan e, tanıya gidilebilir. Peki akciğer kanserinde erken tanı için nelere dikkat etmek lazım? Biraz önce söylediğim gibi akciğer kanseri e, her zaman belirti veren bir hastalık değil ama risk faktörleri tanımladık. Dolayısıyla bu risk faktörlerini içeren, bu risk faktörlerine sahip olan bireyler e, belirli zaman dilimlerinde kontrol olarak hastalık henüz belirti vermeden hastalığı teşhis etme imkanını yakalayabilirler. Ne olabilir mesela burada? da söyleyebileceğimiz en önemli şey sigara kullanan bir kişi 50-55 yaşın üzerinde ise ve günde yaklaşık bir paketten 30 yıl süreyle sigara kullanmışsa bu kişilerde kanser riskinin normal sigara içmeyen bireylere göre yüksek olduğunu bildiğimize göre 50-55 yaşından sonra bu bireylerin bir düşük dozlu bilgisayarlı tomografi ile yıllık kontrollerini yapması akciğer kanserini erken dönemde yakalamak açısından önemlidir. Ve ülkemizde bu konuda bir çalışma olmamakla birlikte yurt dışında yapılan çalışmalarda Tarama testi dediğimiz bu prosedürün uygulanmasıyla akciğer kanserinden ölüm oranlarında belirgin bir düşme olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer örnekle de bunu açıklayacak olursak biliyorsunuz COVID pandemisi döneminde başlangıçta 
Birçok hastada COVID olup olmadığını belirlemek için çok yaygın olarak tomografi çekildi. Bu bizim hastalığımız yani akciğer kanseri yönünden ciddi bir işe yaradı aynı zamanda. Bu tomografilerde COVID için çekilmiş olmasına rağmen rastlantısal olarak çok küçük nodüller, çok küçük kitle lezyonları daha henüz belirti vermeden tespit edildi ve bu hastalarda erken dönemde uygulanan te- tedavi ile kür sağlandı. Yani hastalık tamamen ortadan kaldırıldı. Bu nedenle kontrol, özellikle risk faktörlerine sahip olan yani başta sigara içen ve altta yatan başka hastalıkları olan hastalarda e, akciğer kanseri yönünden kontrolün öneminin çok olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında eğer hastalık belirti vermeye başlamışsa, örneğin öksürük nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler varsa, Tabii ki e, makul bir süre hemen e, belirtinin başladığı gün hekime gidilmeyebilir ama makul bir süre sonra kontrol olmakta yarar vardır. Akciğer kanseri hastaları çoğunlukla sigara içen bireylerde olduğundan sigara içen kişiler genellikle öksürüklerini benim öksürüğüm sigaraya bağlı diye ihmal ederler. Bu ise çok ciddi gecikmelere neden olur. Bu nedenle öksürük süresi eğer 3 haftayı geçtiyse veya öksürüğün karakterinde bir değişiklik ortaya çıktıysa örneğin önceden kuru öksüren bir hasta ya da bir birey balgam çıkararak öksürmeye başladıysa veya öksürüğünde kan gelmeye başladıysa veya öksürüğün şiddeti belirgin olarak arttıysa buna karakter değişikliği diyoruz. Mutlaka işin uzmanı olan bir hekim tarafından kontrolden geçirilmesi gerekir. Yani belirtiler başladığında işi çok uzatmadan bir hafta 10 gün gibi makul bir süre beklenebilir. Ondan sonra hekime başvurmak erken tanı açısından son derece önemlidir. Peki akciğer kanseri kuşkusu olan bir kişide e, teşhis nasıl konulur? Teşhis için ilk adım tabii ki bir akciğer grafisi çekilmesi veyahut da daha iyisi bilgisayarlı tomografinin çekilmesidir. Eğer akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografide kanseri düşündüren ya da kanserden kuşkulandıran bir lezyon ya da bir görüntü söz konusuysa bu takdirde bunun örneklenerek yani biyopsi alınarak bu lezyondan teşhisin mikroskopik olarak patoloji uzmanlarınca kanıtlanması gerekir. Biyopsisiz akciğer kanseri teşhisi konulmaz. Bu oldukça önemlidir. Biyopsi hem teşhis açısından çok önemlidir hem de akciğer kanseri tek bir cins olmadığından kanserin hangi cinsiyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyar ve bütün tedavi de akciğer kanserinin hangi cins olduğu üzerinde temelleneceğinden e, tedavi açısından da bu biyopsi son derece önem e, taşımaktadır. Ayrıca son yıllarda e, basında da sıklıkla görüldüğü gibi kanserde e, ve e, bizim konumuz e, özelinde akciğer kanserinde yeni bir takım tedavi yöntemleri gündeme gelmiştir. Bu tedavi yöntemleri oldukça başarılıdır. Bunlar hedefli tedavi ya da kişiye özel de, tedavi dediğimiz tedaviler ya da immunoterapi yani e, bireyin bağışıklık sistemini harekete geçirerek kanseri tedavi eden tedavi yöntemleridir. Ancak bu tedavi yöntemleri tüm hastalarda işe yaramayabilir. İşte bu yeni tedavi yöntemlerinin hangi hastada işe yarayacağı ancak alınan biyopside yapılan genetik ve moleküler analizlerle ortaya konulabilir. Bu nedenle de e, biyopsi alınması son derece önemlidir. Peki akciğer kanseri söz konusu olduğunda biyopsi nasıl alınır? Başlıca yöntemimiz bizim biyopsi almak için. Bronkoskopi yani akciğerin endoskopisi ve bron- yine bronkoskopik bir işlem olan endobronşiyel ultrasonografi e, yöntemidir. Hem bronkoskopi hem endobronşiyel ultrasonografi yani EBUS ağrısı olmayan, oldukça güvenli, komplikasyon riski çok çok düşük olan, rahatlıkla ayaktan hastalara uygulanan, yani hastaneye yatış gerektirmeyen biyopsi yöntemleridir. E, ve bu sayede hem akciğer kanserinin tanısı konulabilir, hem de birazdan söyleyeceğimiz evrelemesi özellikle EBUS ile endobronşel ultrasonografi ile yapılabilir. Tanıyı koyduktan sonra sıraya da evreleme gelmektedir. Evreleme tedavinin belirlenmesi için 
en önemli ikinci faktördür. Birincisi hücre cinsinin tanımlanması, ikincisi de hastalığın evrelenmesidir. Eğer hücre cinsi küçük hücreli dışı akciğer kanseri ise burada evresi uygunsa cerrahi tedavi, evresi daha ileri ise cerrahi dışı tedaviler söz konusu olabilir ve bunun kararı sadece evreleme ile verilebilir. Küçük hücreli akciğer kanseri söz konusu olduğunda ise sadece çok sınırlı vakalarda cerrahi söz konusudur. Burada tedavinin temelini kemoterapi ve radyoterapi oluşturmaktadır. Peki evreleme için hangi yöntemleri kullanıyoruz? Vücut taramasını yapmak için başta PET-CT dediğimiz yine bir görüntüleme yönteminden yararlanıyoruz. PET-CT bize vücutta beyin dışındaki tüm doku ve organlarda tümör tutulumunu gösterebilir. Dolayısıyla akciğerde tümör tespit edilen, tanısı konulan bir hastada örneğin karaciğerde de bir PET'te görüntü çıkarsa metastazla uyumlu bunun artık bu hastanın tümörünün akciğerin dışında başka organlara da geçtiği ve bunun evre 4 olduğu tespit edilebilir. Yine başka organlara hastalık geçmemiş olabilir fakat göğüs içindeki lenf bezlerinde tutulum söz konusu olabilir ki bu da tedavinin belirlenmesi açısından önemli bir durumdur. Bunu da bize PET gösterebilir. Dolayısıyla birinci aşamada PET ve buna koşut olarak yapacağımız beyin MR tetkikleri e, evreleme için gerekli olan tetkiklerdir. Beyin MR tetkikini istiyoruz çünkü PET beyni göstermiyor. Tüm doku ve organları gösterebiliyor ama beyin bunun dışında. Bu nedenle beyni de MR tetkikiyle metastaz olup olmadığı yönünden değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra eğer uzak bir metastaz yoksa yani demin verdiğim karaciğer örneğinde olduğu gibi hastalık akciğer dışında başka bir organa yayılmamışsa e, ve bir cerrahi düşünülecek sınırlar içerisindeyse hasta bu kez mediastinal evreleme dediğimiz göğüs içindeki lenf bezlerinin e, hastalık e, taşıyıp taşımadığının net olarak ortaya konulması gerekir ki bu da işte endobronşel ultrasonografi ya da EBUS yöntemiyle yapılabilir. Bu sayede göğüs içindeki lenf bezleri de taranır. Eğer burada da hastalık yoksa ve cerrahi tedavi için uygun bir hastayla karşı karşıyaysak tedavinin küçük hücreli dışı akciğer kanserindeki en önemli kısmı cerrahi tedavidir ve en etkili kısmı da cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi uygulanan olgularda hastalığın evresine göre, tümörün büyüklüğüne göre tedavi sonrası ya da öncesinde kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedaviler ve akıllı ilaçlarla tedaviler yani hedefli tedaviler ya da iminoterapi de süreç içerisinde uygulanabilir. Cerrahi tedavi aşamasını geçmiş hastalarda ise Doğrudan doğruya kemoterapi veya yapılan moleküler testlerde uygunsa hastanın tümörü akıllı ilaçlarla tedaviler ya da iminoterapi uygulanabilir. Akıllı ilaçların avantajı hem etkinliklerinin yüksek olması hem de yan etkilerinin az olmasıdır. Ama ne yazık ki tüm hastalarda bu ilaçların işe yaramadığını biliyoruz. Yaklaşık olarak %15-20 kadar akciğer kanseri hastasında akıllı tedaviden yarar görülecek alt gruplar tanımlanabilmektedir. Ve bu alt grupların sayısı, bu tedavi yönteminde kullanılan ilaçların çeşitliliği de gün geçtikçe artmaktadır. Akciğer kanseri konusunda bugün için söyleyeceğim kısa başlıklar ve kısa açıklamalar bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.